സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം കെടുത്തിയവരെ ഞാൻ എന്തിനു സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്റെ മോളിരിക്കേണ്ട അടുത്ത് കയറിക്കൂടി സ്ഥാനം പിടിച്ചു വളർന്നി ആ നിന്റെ കൈ നിത് സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ രാധികയുടെ ആത്മാവ് വേദനിക്കും ഈ നാടകമൊക്കെ കാണിച്ച് എന്നെ മയക്കാവുന്ന ആരും കരുതണ്ട ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ചുമന്തോട് നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാദംബരിയമ്മേ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കേ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും നഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് മറക്കാൻ എളുപ്പം തന്നെയാ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരോ ശത്രുക്കളോ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അവര് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പാരമ്പര്യം അല്ലേ പുത്തൻ മഠത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളത് ശത്രുക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണന പോലും നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും അർഹിക്കുന്നില്ല സരസ്വതി നിങ്ങളുടെ മകൻ കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ മോളെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെയും കൂടിയാ ഞാനും എന്റെ മോളൊഴിക്ക കണ്ണീരിന്റെയും അനുഭവിച്ച അപമാനത്തിന്റെയും ആയിരത്തിലൊരു അംശമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ രാധിക മരിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ മോനെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നോ ഒരുത്തിയ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവൾ അടിവേരിളക്കിയിട്ട് പോയ ഈ വീടിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ എന്റെ മോളിപ്പോഴും താലി കയറാത്ത ജീവിതമായി കഴിയുന്നു ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമാധാനമുണ്ട് പറയാൻ ഇരുപത് വർഷം ഉരുകിയ മനസ്സ എന്റേത് ഇനി അത് തണുക്കില്ല തണുപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട ആദ്യമേ പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്മിനെ പോട്ടെ കാര്യമാക്കണ്ട അമ്മയുടെ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും മെല്ലെ കെട്ടിടങ്ങിക്കോളും ഒക്കെ പതിയെ പതിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുത്തോളാം ഇതാ ഇതമ്മ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും രാജേശ്വരി എങ്കിലും വാങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ മനപ്രയാസമായി പോകും ഇങ്ങ തന്നേക്ക് ഗോവിന്ദ എന്താ ഉച്ചമ്മേ പശുവിന് കാടി വെള്ളം കലക്കുമ്പോ ഈ ദുടി അങ്ങ് ഇട്ടേക്ക് ശരി ഉച്ചമ്മേ ഗലിൽ <laughs>
മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച കണ്ട് ഭംഗി നിന്ന് പോയതാ ഞാൻ ശരിയല്ലേ എന്ത് ഭംഗി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ എന്തൊരു പച്ചപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാഴ്ചയുടെ കാര്യം റിയലി മീര യു ആർ ലുക്കിംഗ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതുപോലെ ഗ്രാമീണ തനിമയുള്ള ഡ്രസ്സ് തനിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചേരുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മതി പ്രശംസിച്ച് ഓവറാക്കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആരിട്ടാലും ചെയ്തു അത് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല നേരെ തിരിച്ച മീരയ്ക്ക് ഏത് വേഷവും ചേരും അത് മീരയുടെ പ്രത്യേകത ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് തന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിക്കൂടി വരിക അങ്ങനെ കൂടണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താനിപ്പോ ഈ ഡ്രസ്സ് എന്നെ കാണിക്കാൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരേണ്ട കാര്യം എന്താ പറ പറ ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറ അത് ഞാൻ അതിനൊന്നും വന്നതല്ല അതിന് തന്നെ വന്നത് ഈ പാവാടയും ദാവണിയും ചുറ്റി എനിക്ക് മീരയെ കാണാൻ കൂതിയാവുന്നു എന്ന് ഞാൻ മീരയോട് പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ മീര എന്നെ കാണാൻ വന്നത് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരി ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ പിന്നെ എന്തിനാ കാണാൻ വന്നെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറയണം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കാൻ വന്നതാ ശരിക്കും ശരി സത്യം ചെയ്ത് പറയും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇത്രയും സ്വാദായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഊണ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കറികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരുന്നു എന്ന് ദേവേട്ടനും പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ രീതികളൊന്നും അങ്ങ് പട്ടണത്തിലെ പോലെ അല്ല അരിയും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും ഒന്നും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരാറേ ഇല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ പാടത്തും തോട്ടങ്ങളിലും ഉള്ളത് തന്നെയാ ഒരു മസാല പൊടി പോലും പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിയ അമ്മയ്ക്ക് അതൊട്ട് പിടിക്കേ ഇല്ല ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കണോന്ന് നിർബന്ധം വെറുതെ അല്ല ഒരു വീട്ടിൽ എന്തിനാ ഇത്രയും പണിക്കാരെന്ന് ഞാൻ വന്ന നേരം മുതൽ ചിന്തിക്ക ഇവിടെ അകത്തും പറമ്പിലുമായി പണിയെടുക്കുന്ന പത്തിരുപത് പണിക്കാരെങ്കിലും ദിവസവും ഉണ്ടാവും എന്നും മുടങ്ങാതെ അത്രയും പേർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പുന്ന തറവാടാ ഇത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താ ആ പ്രത്യേകത മീരമോള് വന്നത് പ്രമാണിച്ച് എത്രയോ നാള് കൂടി ഇന്ന് അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു നേരിട്ട് അടുക്കളെ കയറിയതും ഒക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയത് പണിക്കാരുടെ കാര്യം പോട്ടെ എന്നെ പോലും ആ പരിസരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്ണിയല്ലേ അത് അതുപോലെ പകർന്നു കിട്ടിയത് രാധികേച്ചിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അധിക നാൾ ആ കൈപ്പുണ്ണ്യത്തോടെ ദേവിയേട്ടന് വെച്ച് വിളമ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം ആ പാവത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയി അമ്മയുടെ കൂടെ അടുക്കളെ കയറാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തേനെ നിന്നെ ഈ മുറ്റത്ത് കേറ്റതേ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ അടുക്കള എന്താ രാജേശ്വരി ഏ അല്ല കൊറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം യമുന് കരുതുന്ന പോലെ നടന്നേനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നേര സാരില്ല ഇത്തവണ നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇനി വരുമ്പോഴാവാല്ലോ അതിനകം അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഒക്കെ മാറും എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ അടുത്ത 
അടുത്ത തവണ പോലും പാർവതിപുരത്തേക്ക് ഇത്തവണ നീ വന്നത് തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മരണം കാണാനാ അതറിയാതെ പാചകം പഠിക്കാൻ നടക്കുന്നു കഷ്ടം ഗോവിന്ദ എന്താമ്മേ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും സമയമില്ലേ ഇതൊക്കെ തീരുമ്പോ ഒന്ന് നിറച്ചു വെച്ചൂടെ ഞാൻ വെറ്റിലേക്ക് പറിച്ചു വെച്ചതാ അപ്പഴാ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മരുന്നടിക്കാൻ ആള് വന്നത് കൂടെ നിന്നല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് പോകും അതാ ഞാൻ എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പോയി നിറച്ചോണ്ട് വാരിയമ്മ ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ എന്ന ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തില നീ ഇതും കൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നത് ചെല്ലത്തില് വെറ്റില തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഞാൻ അമ്മയോ ആരാടി നിന്റെ അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ മാത്രം ഞാനും നീയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം മേലാൽ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് നിന്നെ പോലുള്ളവളെയൊക്കെ പത്തടി അകലെ കണ്ട അപ്പ കുളിക്കണം ആ നീ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടോട്ട് നിക്കണോ അമ്മ പോലും മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്റെ കൺവട്ടത്ത് നിന്നെ കണ്ടുപോരുത് കടന്നു പോടി എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അമ്മ എന്ന വാക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന എല്ലാ ജീവനും സ്വന്തമല്ലേ കുറച്ച് പഠിപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ പത്രാസൊന്നും നീ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണ്ട അതിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് വലുതാ തറവാടിത്തം കുടുംബ മഹിമ പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ പൊട്ടത്തിലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കണ്ട അതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഈ കാദംബരിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ള എനിക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ള ഒരാള് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നതില് എന്താ തെറ്റ് ആർക്ക് വേണം നിന്റെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ മോളുടെ ആത്മാവിനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാവൂ അത് എന്റെ മകൾ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതം അല്ലടി നീ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ രാധിക ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തല്ലേ ഇപ്പൊ നീ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തട്ടിയെടുത്തതല്ല വിധി എനിക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയതാണ് ഈ നിമിഷം വരെയും രാധികച്ച് തന്ന ഭിക്ഷയായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മരണം വരെയും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാധികേച്ചിയുടെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ദേവേട്ടൻ എന്നെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് നിർത്തണി അവളുടെ ഒരു മുതലക്കണ്ണീരും ആത്മാവും ദേവേട്ടനും അവന്റെ പേര് എന്റെ കാതി കേട്ടുപോരുത് ഒരു മഹാദേവൻ എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത കാലനാണവൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ഈ തറവാടിന്റെ അസ്ഥിവാരം ഇളക്കി എറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നിന്നെ പോലൊരു പറയാൻ പോലും നാ വറയ്ക്കുന്നു നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിയത കൂടെ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ പൊറുക്കുന്നവനല്ലേ നിന്റെ ദേവേട്ടൻ അവന്റെ മഹത്വമൊന്നും നീ ഇവിടെ വിളമ്പാൻ നിക്കണ്ട അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളല്ല ദേവേട്ട ഇതൊന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന് നീയും നിന്റെ കെട്ടിവനും ഈ ജന്മം മുഴുവനും തപസരുന്നാലും അടിമപ്പണി ചെയ്താലും ഈ വീട്ടിലോ എന്റെ മനസ്സിലോ 
സൂചി കുത്താൻ ഇടം കിട്ടുമെന്ന് നീ മോഹിക്കണ്ട ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്ക് അതിനുവേണ്ടി നീ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പൊറാട്ട് നാടകവുമായി എന്റെ കൈയകലത്ത് വന്ന എന്റെ ഈ കൈ നിന്റെ ചെകിട്ടത്ത് വീഴും ഓർത്തു നീ ചെയ്യണ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോ എന്റെ കണ്ണില് രാധികയെ തന്നെയാ കാണുന്നു ഇത് കുടിച്ച് മുത്തശ്ശിയുടെ കൈകൊണ്ട് വെച്ചുവിളമ്പിയതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മനസ്സ് മാത്രല്ല വയറും വല്ലാതെ നിറഞ്ഞുപോയി ഇതും കൂടെ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് സ്ഥലമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല നീ ഇത് കുടിച്ചേ പറ്റൂ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുപാല് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും പിന്നെ നിന്റെ പട്ടണത്തിലെ പോലെ കവറിൽ കിട്ടണ വെള്ളം ചേർത്ത പാലല്ല ഇത് എന്റെ കിങ്ങിണി പശുവിന്റെ പാലാ നല്ലോണം കുറുക്കി കാച്ചിയെടുത്തത് നല്ല സ്വാദം അതാ പറയുന്നത് നാട്ടിൻ പുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമാണെന്ന് മുത്തശ്ശി ഞാനും കൂടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് മുത്തശ്ശിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഇരുപത് വർഷക്കാലം നീ വരുന്നതും കാത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞവളാ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ച സ്നേഹം തന്നു തീർക്കാൻ ഈ ജന്മം മുത്തശ്ശിക്ക് തികയില്ല മോളെ എന്റെ കുട്ടി കൂടെയുള്ളത് മുത്തശ്ശിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയതുപോലെയാ സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലമ്മേ
സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നാ മനസ്സിലായത് എന്റെ അമ്മ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഗൗതം ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് എനിക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് Is a girl in the sun